了这么多时间和心血才得到的一切，居然成了段奕华和居士平打仗的炮灰，我不甘心。巨侠妇女一起给我下套害我，青灵她也害我，我不会放过你们。阿海。你们两个怎么？雪晴都知道了，他他说，他不怪我。你在打什么主意？阿海，你怎么说话呢？雪晴她可是好心陪我来找你。她是好心？我看她是来落井下石的吧。段雪晴，我不会让你们开好心的，您等着瞧。阿海，我对你的事情不感兴趣。妈想跟你吃个饭。你说什么？阿海，你想拿我妈来威胁我？阿海，你不准这样侮雪晴。我找你，是想跟你吃顿饭。妈，你被他收买了吧？你忘了他以前怎么对你了吗？你因为他差点去坐牢。阿海，那是我们母子有错在先。算了。我们三个一起吃顿饭，妈请客。我们一起向雪晴道个歉，冰释前嫌，然后重归于好，好不好？重归于好，然后冰释前嫌。啊，妈，这个节骨眼上别再跟我矫情了。你赶快回去，等我事情办好了回去看你。阿海。没事吧，丁海，丁海，别叫他，丁海，雪晴，别叫他，雪晴，阿海是不是碰到什么棘手的事情了？他应该是工作压力太大了，我带你回医院吧，雪晴，我想请你吃顿饭好吗？现在情势转到段天朗那边，你就跟他一伙了。你们怎么知道我在这里？你到现在还没意识到你的错误吗？我知道，你们不是来笑话我，就是来落井下石的。可我不想奉陪。华泰国际已经正式对你提出起诉了。终于动手了，去自首吧，争取宽大处理。自首，段天朗，我现在是摔到谷底了，可你们不能瞧不起人，连查我的力气都想省了。丁海，我们真的是为了你好。你们，哼，你们俩果然抱团一起对付我了。段天朗、穆青林，我告诉你们，我不怕你们，我谁都不怕。去自首吧，别再执迷不悟了。我会让陈律师帮你争取。别假惺惺了，你如果要帮，我就撤诉。怎么样？做不到？做不到，现在就赶紧滚蛋！我现在是一无所有的可怜虫，但还轮不到你们同情。
微信台见。哎，谢谢啊。这不好，真好看，好好看。嗯，走，去那边看看。哎，你的宽容不是怯懦，好看吗？好看。你真的喜欢？真的喜欢。你是要送给我吗？我这个做婆婆的，什么礼物都没给你买过。这个。会不会太寒酸了？不会，这个很好，我很喜欢。喜欢。来，我给你戴啊。好看吗？真挺好看的。哎，我用下镜子啊。啊，用吧。来，你看。我喜欢。真好看、啊，多少钱呀、啊，雪晴啊，嗯，谢谢你，我今天好幸福啊，有你这么漂亮的儿媳妇儿，是我的福气。不是我这个当妈的替儿子说好话。阿海的本质是好的，他不坏。你要是能再给他一次机会，我就死而无憾了。哎，可惜啊，没能够跟阿海吃顿饭。要等下辈子了。什么味儿啊？这在哪儿？跟我来。在吗？过你吗？可是我今天忍不住了。说重点。你妈病了，很严重。放屁！段雪晴，我前两天看她还好好的，是你故意带她来找我的。段雪晴，你别再对我耍手段了，你别逼我，我告诉你啊！你听到没有？丁海，你良心是不是让狗吃了？
你知不知道，一直是段雪贤在医院照顾你吗？你也被他收买了是不是？连你都被他收买了！你死！哎，好了，哎，好了，一拳就够了。你打完立刻回住我家，别再打我妈，危险！我不吃这套。你给我听着，听说你妈病了，你连问都不问一声。丁海，你还算是个人吗？我不相信。我怎么会有你这样的朋友？长青，如果你把我当朋友，拜托你打完赶快走。你妈脑癌末期，拖不了几天了。信不信由你。你妈确实病了，现在在人民医院。长青。你说，把我妈送回老家，你还算是个人吗？她是生你养你的亲妈。我不想让我妈看到我现在这个鬼样子。我不可以让他失望。他看到我现在这个样子，只会加重病情。我不能让他带着遗憾离开。你看看他们，他们跳的还挺好的。嗯、雪晴啊，你看他们跳的多好。真是太好了！华泰已经起诉你贪污挪用公款了，公安机关也立案了，你打算怎么办？青林和段家人都恨我恨得要死，等着置我于死地。我能怎么办？丁海，我陪你去自首吧。你知道的，自首至少可以让你少判半年，一年。哼，能少判一点就是一点。起来，跟我去自首！起来，给我起来！去自首！我不去，跟我去自首！我不能去！嗯、丁海，你怎么这么固执啊？你这样做到最后，倒霉的人只有你自己，你知道吗？我宁愿死也不能让我妈看到我去坐牢，绝对不可以。丁海
，结局已经定了，是吗？那我偏偏不如他们的意，我绝对不会被审判。你绝对不会坐牢，绝对不会。你现在已经不成才了，难道你还想让你妈当白发人送黑发人吗？你死了，他还能活吗？别忘了，他现在已经没有太多时间了，要死，你也得先给他养老送终。丁海，干什么？快下来！你也来了，你也来看我笑话了，你连最后的自尊都不给我。没有人想闹出人命，你快点下来，迪海，你快下来，任何事都有解决的办法。解决？你们解决的办法就是送我进监狱。丁海，你还年轻，你还有机会，你快点下来吧，千万不要冲动，还有好多事情等着你去做呢。你住口！等着我的只有监狱。还有你妈。啊，海。啊！要说有罪的人，罪该万死的是你妈呀！啊，是妈对你的要求太高，对你的要求太深，是妈一天让你攀高枝挣更多的钱，才把你逼得走投无路啊！罪该死的人是我呀！我的。啊啊啊啊！如果你要坚持跳下去，妈求你等着我，妈求你妈你站住！哎，你干嘛？啊！妈从来没对你失望过，你知道为什么吗？你一直是妈心目中的好孩子，妈从来没有怪过你。你主动去自首，好好表现，争取宽大处理，早点出来重新做人啊！啊，还难道你要让白发人送黑发人吗？你还没有报答你娘对你的养育之恩呢！啊，如果你真的要跳下去，妈就对你真的失望了！啊啊啊啊啊！啊！请开始谈何容易？我只会让你更失望。不会的，不会的。我只会让你更失望。啊！
，地点和账户都交代完了。好的，下面我们谈一谈龙岗新城烂尾楼的问题，希望你能继续配合。你是通过什么渠道得到龙岗新城？李警官，据珊珊跟我说，有个地产项目能赚钱，我表示感兴趣。他说的那个项目就是龙岗新城。后来我挪用了华泰的公款，当时，丁海，刚刚接到通知，你母亲病危，局领导特批你可以去见她最后一面，见你的人马上就到。希望变成了压在你身上的大山，让你失去了方向。原谅妈，妈，不是的，雪晴，我想听你再叫一声妈妈。雪晴是个好姑娘，你要懂得珍惜，珍惜啊！你们两个能够幸福，是我最后的愿望。现在什么都没了，不可以连你都不要我，不可以，不准哭！我妈没有死，不准哭，听到没有？丁海，你不要这样，你见阿姨会走的不安心的。丁海，快起来！你什么福都还没有享，不能走。你还没有看我重头开始，你不可以走，妈！丁海，丁海，当黑夜来临，找不到路，当身心疲惫。
都是我们应该做的，其他的我们也帮不上什么忙。天朗和青灵料理你妈的后事，托我给你带了东西，让我转交给你。还要我做什么？吗？在这里，我有很多时间可以静下心来思考。我把以前的事情回想了无数遍，雪清，我跟你说声对不起。我为了达到目的利用了你，为了利益抛弃过你。我曾经伤你那么深。我们的婚姻就是一段错误的关系，在这段关系里，我们为了各自的私利。相互伤害，丁海，我也想跟你说声对不起。我从来都没有真正的了解你，真正的为你着想。你不需要跟我道歉，一切都是由我起的头。不过雪晴，请你相信我，我对你也有过真心，我真的爱过你。谢谢，谢谢你能这么说。虽然我们的夫妻缘分已尽，但我希望我们能做朋友。如果有什么需要我帮助的，尽管说。你还能把我当朋友，就够了，什么都不需要了。别忘了，你还有我这个朋友呢。有什么不好跟雪晴说的，就跟我说。嗯，青灵要我给你带句话，说一切都已经过去了，最重要的是以后。他还说，他已经不恨你了。帮我谢谢他。还用再加句对不起吗？不，那句话。有机会我要亲口跟他说，好好表现，证据早点出来，自己跟他说那句话。大家都还好吧？都忙着工作呢。天朗让我跟你说，他在华泰国际等你，要你别让他等太久。你的宽容不是。帮我转告天朗。我很感谢他愿意给我机会，不过叫他别等我了，我不会回华泰国际的。为什么？我以前为了走捷径，用了很多卑劣的手段。如果再靠你们进华泰，那不就是重蹈覆辙走了捷径吗？我答应过我妈，我会重新做人。真真正正的重新，靠我自己。这次，我不会让我妈失望。青，你怎么现在才来啊？约我来这儿干嘛呀？还记得今天是什么日子吗？什么日子啊？两年前的今天，我孙长青在这向你求婚。今天是咱们俩结婚两周年的纪念日，祝我们快乐。啊、什么时候变得这么浪漫了？老婆，今天我去见过丁海，送了东西给他，我觉得
人追求幸福的方式有很多种，但是我想要的幸福，就是你能一直陪在我身边。所以，我孙长青能娶到你做我老婆，也是我这辈子修来的福分。你就偷着乐吧。当时要不是我及时阻止你跟丁海还有刘社辉他们，你现在早到监狱里陪他们了。行了，咱不说这个了。今天我还为你准备了一份更大的礼物。还有啊，嗯，咱们去庆祝一下。好啊，走，走。<笑>你跟谁学的这么浪漫？嗯。<笑>哎、坐飞机累了吧？啊，<笑>回去好好休息一下。<笑>我们赶紧回去吧，车就在那边。快进来吧，看看我给你整理的，喜不喜欢？嗯，当然喜欢。哎呀，我这儿飞了十几个小时，还真是有点累了。快坐下，休息一下。嗯，我给你倒点水。哎呀，好了好了，别忙活了。来，让妈妈好好看看你。你回来这么久。有什么特别想告诉妈妈的吗？嗯，没有，真的没有，真的没有。那天朗呢？哎呀，不是都说好了不提他吗？我这不是担心你吗？那过去的恩怨就不能放下？别担心我，我挺好的，真的挺好。嗯，那你为什么不告诉我你有男朋友了？你是说黄伟翔啊？啊。我要是告诉你，你会阻止我吗？我当然会，那不就得了？这可是董事长为我们俩牵的线。那你就不想再考虑天朗了？我们都是过去的事了。青玲啊，妈妈这一辈子的婚姻呢，都挺不幸的。我不希望我的女儿走我的老路。不管你将来。跟任何一个男人在一起，我都是希望他是你心里最爱的那个人。不要为一些事情考虑的太多。妈妈希望你快乐，更希望你幸福，知道吗？暂且不说那个黄伟翔人怎么样，我听说他有两个孩子，就这一条，妈妈就觉得他配不上你。你呀，就别为我的事情操心了。我会有分寸的，倒是你，我听说，段叔叔一直都在等你回去，你就不想回去看看他？我现在谁都不想见，我就是想看见你，有你在我就满足了。胡说，你的幸福对我来说是最重要的。哎呀，我都飞了十几个小时，饿了，带你去吃好吃的去，走走。谁呀、啊？苏南，你让我找他，好苦啊！
心灵，跟我出去聊聊吧。进来坐吧。好。你是怎么找到我们的？南阿姨每天在我家门口站着，我是跟着她来到这里的。青林，你还恨我吗？拜托你不要因为我的关系反对他们。我也希望他们可以重新在一起，因为我知道，我妈心里根本就放不下段叔叔。跟你说了多少回了，要注意身体。年纪大了就不要发脾气，有些工作就交给别人处理好了。我一直在做附件，已经好的差不多了，能走路了，就是坚持不了多久。你放心。我一定会好，不会拖累你。我不是这个意思。哎，宋楠，你还是回来吧。我相信有你在我身边，我会好的更快的。经历了那么多事情，我和我妈也为自己的错误受到了惩罚。青林，拜托你原谅我。如果你希望，雪清，我已经不恨你们了，真的，嗯，你真的原谅我了，就让他过去吧。那，这么说，你同意男阿姨回段家？我不反对他们在一起，只是我。并没有打算要重新接受你们。我们在一起有那么重要吗？你是为了天朗和青灵。家里经过了这么多事，我早看透一切了，苏南。只要孩子们愿意，我不会再反对天朗和青灵在一起了。回来吧。只是有些事，不是你想的那么简单的。有什么事，你跟我说，我们俩一起解决，好吗？以后，你就会知道的。郑华，要不你先回去吧。你放心，这次我不会偷偷离开的还记得这首诗吗？看你的表情，一定还记得当时抄写时的情景吧？这个相框一直放在天朗的房间，这是天朗用百分之五的正泰股份从珊珊手里买回来的。你不在的日子里。这是天朗唯一的精神寄托，青林，你不要再逃避了，你还爱着天朗吧
，为什么要逃避？为什么不能面对自己的心？你这样逃避，不仅仅伤害你自己，还伤害了深爱着你的天狼。王熙，你可会忘记那快乐的时刻？被我们在爱之庭卸下埋没。你以为是天狼吧？我们不提他。你还是不能接受天狼吗？是我跟我妈逼走了以前的情侣，可是我们都遭到了报应。雪清。以前的事我早都忘了，别提他了。不，你没忘，不然你不会不接受天狼的。因为他是我弟弟，是陈焕平的儿子。虽然你不说，但是我知道，你恨我，恨我妈。秦林，你知道吗？那个被你痛恨的焕平阿姨。他现在人在精神病院呢。什么？怎么都没有听人说过？这是我们全家的痛，说出来只会揭自己的伤疤。疼，到底是怎么回事啊？我可以问吗？因为。天朗知道了，是我妈用药物害你精神异常，害你出车祸失忆，所以就非拉着我妈去公安局自首。没想到，我妈精神失常了，这个结果谁也没有料到。天朗非常自责，但是他并没有后悔，因为他说了，是我妈做错事情，他应该承担后果，否则，你太无辜了。青林，天朗真的为你付出了全部，你就不能再给他一次机会了吗？太晚了，没机会了。我了解董事长，他绝对不会允许我和天朗在一起。再说了，他确实也是为了天朗，我配不上他。只要你们是真心相爱的，别人没有权利说什么。我和天狼的缘分早就断了。青灵，如果你们真心相爱，就跟天狼走吧。我是天狼，我来看你来了。天狼，天狼，儿子，妈，你记起我来了，太好了。天狼，我给你买了玩具，给你做好吃的，好吗？
，妈，出去，妈，出去，妈，妈，快出去，你冷静点，妈，出去，妈，你到底怎么了？妈，医生，快看看是怎么回事，出去，让我来，让我来，放松，放松，出去，放松，放松，出去，放松，别紧张啊，放松，没事了啊，深呼吸，啊，别紧张，别紧张，放松，没事，咱们出去，放松，放松，快，先出去吧。啊，没事了啊，没事，放松，放松，啊，好好休息一下啊，放松，没事，没事了啊。别担心，这是个好现象。谢谢医生。谢谢医生。经理，刚才我妈对你道歉了，她是真心的。我知道，我已经感受到阿姨的道歉了。妈，我也向你道歉。对不起，不过如果我不这么做，这件事会变成一根刺，一直长在我们所有人的心里。妈，一切都会好起来的，所以你也一定要快点好起来。放心吧，一切都会好起来的。陈律师说：“你仍有权追究我妈的法律责任。”都过去了，过去的事情就让它过去吧，我不想再提了。真的？你真的不再追究了？说实话，我以前真的挺恨他的。可是，当我看到他的时候，我就觉得很心疼，他是有多大的压力才会变成现在这样？我说了，过去的事就让他过去吧，以后才重要。希望他赶快好起来。我替我妈谢谢你，不是我自己谢谢你。陈经理，你马上补货过来，照我们现在的销售状况，半小时应该就能卖完。啊，尽快啊！好。你什么时候来的？不愧是世界名牌，做生意，卖的果然是口碑。找我什么事？找你去庆功。庆功？我们还没有销售完。那好，我等你，在我们经常去的小公园等你。不见不散。哎，我还没答应呢。你不来，我会一直等下去，等到你来为止。你笑什么？我感觉我们现在这样非常好，就像情侣一样。正相反，我永远都不会跟你像情侣一样相处。为什么？难道你没有看出来我在追求你吗？你说什么？真的没看出来。那好吧。我现在郑重的通知你，我要重新追求你。今天是我们一起度过的第一个情人节，情人节快乐！错了，这只是个庆功宴。我永远都不会跟你一起过情人节。我有未婚夫了。
我知道，那只是你骗我的说辞。你回来这么久，他从来没有出现过。段天狼，是真的，我真的有未婚夫的。雪清，怎么了？天冷，我看到伯父了。什么？你说你看到伯父了？就是他，绝对不会看错。我知道了，回家再说。刚刚雪清来电话说，她见到伯父了，这是怎么回事？我拒绝回答。伯父他到底在哪儿？请你告诉我。你想知道的还真多。那是因为你对我隐瞒的事情更多。经理，我们之间就不能坦诚一点吗？我很坦诚，只是我认为很多事情我不需要跟你汇报。到底为什么你要对我若即若离？这应该问你自己。拜托你不要再跟着我了，好不好？想要赶我走，就得把话跟我说清楚。这样，跟我走。哎，去哪儿？带你去吃饭，顺便把我们两个之间的事情好好的说个清楚。我拜托你好不好？你让我回去换件衣服啊！我这个样子怎么去餐厅啊？你什么时候在我们酒店订的房？我做什么事都需要告诉你吗？如果是清明定的房，吴华一定会告诉我。难道真的是他的未婚夫？这个断天了，脾气还是这么急。来了。是您啊，好，怎么，准备出门？啊，我正准备下楼吃点东西，进来吧。好，下楼吃饭还穿这么漂亮的衣服啊？您要是觉得不合适，我去换一件。好，不用了，我正准备带你去一个地方。啊，您先坐一下吧，我约了打扫卫生的，我去跟他说一下。今天不用了，明天再来吧。不好意思，今天有事，改天吧。他在紧张什么？难道屋里有人？他不会真的有未婚夫了吧？不会的，他对我还有感情的。多谢您的帮忙，金厂长那边的事情才解决了。您说要带我去哪儿？好，黄伟翔来了，我约好了跟他见个面。这么突然？突然？你还记得你当初跟我说过的话吗？说过什么？你说，等回国以后，搬到了丁海和居士平，你就会嫁给黄伟翔。难道现在还不是时候吗？可是，可是什么？我知道天朗在纠缠你。当时你找到我，说会拒绝天朗，我就相信你了。你不会让我失望。您放心，我记得答应您的事儿。我不会和天朗在一起的。可是，我现在有点怀疑了。那那您要我怎么做才能相信我
好，那就找个时间，我跟大家说清楚。明天中午怎么样？伯父，好，大家都在啊。伯父，我给大家介绍一下，这是我的朋友黄伟强。大家好，嗯，千林，好久不见了。伟强是蓝带公司的 CEO， 事业有成，为人正直，是一个不可多得的人才。这是我弟弟段振华，这是他的夫人苏楠。哎，啊，还愣着干什么？还不赶快过去拜见你的丈母娘？哎，等一下，大哥，什么丈母娘呢？这……哦，伟翔啊，从小在美国长大，这次专程从美国飞回来，要在中国举行一场隆重的婚礼，迎娶清玲。送送伟强，啊，他没事吧？没事，先走吧。嗯。看来你早就知道田朗和青灵的事了。啊，你不是视田朗如己出吗？怎么能对他做出这么残忍的事？这些事，田朗早晚会经历的。为什么？你为什么要这么做？你知不知道这么做会要了天朗的命？因为，我把天朗当成自己的儿子，所以我才会这么去做。这一点，你们俩早晚会明白。你为什么不阻止青林？青林跟大哥见面一直瞒着我，是青林回国之前我才知道的。这些都是大哥安排的，我能有什么办法？振华，我们得想办法帮帮孩子们。我可不想看着麒麟嫁给一个他不爱的人，这会毁了他一生的。放心吧，青灵也是我的孩子，我会想办法阻止他的。走吧，去医院。好。天朗应该没事吧？嗯，那我走了。嗯、好好的一个家宴，搞成这样，你明知道对天朗来说。这会是个重磅炸弹，我心里有数。天朗的状况已在你的意料之中。你妈妈是个医生，你妈妈说天朗不会有事的，我们都应该相信医生的话，对吧？静玲、啊，不要让伟翔失望。感觉怎么样？苏南阿姨，怎么了？麒麟在哪里？你帮我把麒麟叫来好不好？我有好多问题想要问他，我有很多话要跟他说。我知道，我知道，天朗，你先别激动。你现在状态不好，等你状态好了以后，你再跟他谈。我想他一定会听你的。那你一定要帮我。嗯，我一定帮你。好了好了，先躺下啊。
哥，你回来了。回来了。啊，快歇歇吧。你就不想问问，现在天朗的情况怎么样了？他应该没什么事吧？青玲，你在妈妈面前就不要装作什么事都没发生过一样。你这么做，我心里更难受，更心疼你。你何必这么折磨自己呢？妈，你说什么呢？什么叫折磨自己？你明明不喜欢那个黄先生，为什么不说出来？你心里明明爱的是天朗，为什么要憋着？妈，很多事情都是要付出代价的。天朗的身体是可以恢复的，不过心里的伤就不一定了。他心里的伤我可管不着，我只知道我心里的伤一辈子都好不了了。